రమీల ఇంటికి వచ్చింది ఆమె తల్లి పార్వతమ్మ తల్లిని చూసి ఎంతో సంబరపడింది ప్రమీల తల్లికి ఇష్టమైనవన్నీ వండి పెడుతూ తను కొనుక్కున్న నగలను చీరలని చూపిస్తూ ఊళ్ళో ఉన్న తన అత్తగారిని ఆడబిడ్డల్ని ఆడిపోసుకోవడంతోనే నాలుగు రోజులు గడిచిపోయాయి పార్వతమ్మ కూతురిని వారిస్తూ ఎంత నచ్చ చెప్పాలని చూసినా వినేది కాదు ప్రమీల కూతురి ముండి వైఖరి తెలిసిన పార్వతమ్మ దీనికి బుద్ధి ఎప్పుడు వస్తుందో అనుకునేది ప్రమీల భర్త ప్రసాదరావు చాలా మంచివాడు భార్య తన తల్లి భార్య తన తల్లికి చెల్లెళ్లకి మర్యాద ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళు రావటం ఆమెకి ఇష్టం లేకపోయినా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆమె ఎంత నోరు బారేసుకున్నా సహించి ఊరుకునేవాడు తిరిగి ఆమెను ఏం అనేవాడు కాదు ఎందుకంటే ఒకసారి ప్రమీల అత్తగారిని ఏదో వంకతో మాటలు అంటుంటే కోపం వచ్చి తిట్టి నోరు మూసుకోమని చెంప పగలగొట్టాడు ఆ విసురుకు గోడకి తలకు తగిలి గాయమైంది అపరకాళి అయిన ప్రమీల ఎస్ఐ అయిన తన మేనమావ కబురు చేసి గృహహింస చేస్తున్నాడని ఫిర్యాదు చేసింది ఆయన ప్రసాదరావుకు మరోసారి తిట్టినా కొట్టినా ఊరుకునేది లేదని గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చాడు అప్పటి నుంచి తను సంపాదించే యంత్రంలా మారి ఆమెను సుఖపెడుతున్నాడు కానీ ఊళ్ళో ఒంటరిగా ఉన్న తన తల్లిని తన దగ్గరికి తెచ్చుకోవడానికి ఏ మాత్రం సాహసించలేదు ఎప్పుడైనా తల్లి కొడుక్కి ఇంటికి నాలుగు రోజులు ఉండిపోదామని వస్తే రెండు రోజులే రెండో రోజే వెళ్ళిపోయేది ఆమె ప్రమీల ఈసడింపు మాటలను భరించలేక అందుకని ఊళ్ళోనే ఉంటూ అప్పుడప్పుడు కొడుకుని వచ్చి చూసి పొమ్మనేది ఇంటి చుట్టుపక్కల దగ్గర బంధువులు ఉండటం వలన తల్లిని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్పి మనసులోనే బాధపడేవాడు ప్రసాదరావు పొద్దున పది గంటలకు ఆఫీస్కి వెళ్ళబోతున్న అల్లుడితో అల్లుడు గారు నేను వచ్చి అప్పుడే వారం రోజులైంది ఈరోజు సాయంత్రం అమ్మాయి బస్సు ఎక్కిస్తుంది నన్ను అని చెప్పింది పార్వతమ్మ ఇంకో నాలుగు రోజులు ఉండేది వెళ్ళొచ్చు కా అత్తయ్య గారు అన్నాడు ప్రసాదరావు ఆప్యాయంగా అతనికి పెద్దలంటే గౌరవం తన తల్లిని భార్య నిర్లక్ష్యం చేసిన తను మాత్రం ఆమె తల్లిని గౌరవిస్తూ ఏ లోటు రానీయకుండా చూసేవాడు తన తల్లి వస్తే ప్రమీ చా ప్రమీల చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది మరి తన తల్లి వస్తే ఎందుకు అంత మొహం చిట్లించుకుంటుందో అని అతని బాధ లేదయ్యా ప్రమీల నాన్నగారు రమ్మని ఫోన్ చేశారు అందుకే అని అంది పార్వతమ్మ సరే మీ ఇష్టం జాగ్రత్త అండి ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు పన్నెండున్నరకి చెమటలు కక్కుతూ ఆదరాబాద్ రాగి ఇంటికి వచ్చిన ప్రసాదరావు చూసి ఆశ్చర్యపోయారు తల్లి కూతుళ్ళు ఇద్దరు కాసేపు మంచిని తాగి తాను అర్జెంట్ గా ఊరికి వెళ్తున్నానని తల్లికి సుస్తిగా ఉందని రెండు రోజుల్లో వస్తానని నేను వచ్చే వరకు మీరు ప్రమీలకు తోడుగా ఉండండి అని చెప్పి మరో మాట లేకుండా వెళ్ళిపోయాడు రెండు రోజుల తర్వాత నీరసంగా ఉన్న తల్లి నడిపించుకుంటూ తీసుకొస్తున్న భర్తను చూడగానే మొహం మార్చుకుంది ప్రమీల కనీసం పలకరించలేదు కూడా ఆమెను చూడగానే గబగబా ఎదిరిళ్ళ ఆరోగ్యం ఎలా ఉందని ప్రశ్నించి తాను చేయి పట్టుకుని మంచి మంచం మీద పడుకోబెట్టింది పార్వతమ్మ వేడి వేడి కాఫీ కలిపి అల్లుడికి ఇచ్చి ఆమె చేత మెల్లగా తాగించింది కొంచెం స్థిమిత పడ్డాక ఏమైందని ప్రశ్నించింది అల్లుడిని అమ్మకి కొంత గత కొంతకాలంగా గుండెలో నొప్పి వస్తోంది మొన్న ఊళ్ళో హాస్పిటల్లో చూపెడితే సిటీకి వెళ్ళి వైద్యం చేయించుకోండి అని చెప్పారు బంధువులు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తే నేను వెళ్ళి అమ్మని తీసుకొచ్చాను అన్నాడు విసుక్కుంటూనే అందరికీ వంట చేయడం మొదలెట్టింది ప్రమీల ఆ మర్నాడు తల్లిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి అన్ని టెస్టులు చేస్తే వీలైనంత త్వరలో బైపాస్ సర్జరీ చేస్తే మంచిదని డాక్టర్ చెప్పాడు ఎన్ని రోజుల్లో చేయించాలని అడిగాడు ప్రసాదరావు నాలుగైదు రోజుల్లో ఈ లోపల కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇస్తాం ఏం పర్వాలేదు ఈ లోపల మీరు డబ్బు రెడీ చేసుకోండి అని చెప్పారు ఇంటికి వచ్చిన ప్రసాదరావు తనకు కావాల్సిన డబ్బు డ్రా చేసుకొచ్చాడు నేను ఆఫీస్కి లీవ్ పెట్టాను రేపు వెళ్ళుండ అమ్మకు ఆపరేషన్ జరగచ్చు అని భార్యకు అత్తగారికి చెప్పాడు తలనొప్పిగా ఉండడంతో ప్రమీలను కాస్త కాఫీ చేసి మన్నాడు కళ్ళు మూసుకుని సోఫాలో కూర్చున్నాడు ఇంతలో కెవ్వున కేక వినపడింది అటు వంటింట్లోంచి ప్రమీల ఇటు ప్రసాదరావు గాబరాగా పరిగెత్తారు మేడ మీద ఆరేసిన బట్టలు తీసుకురావడానికి వెళ్ళిన పార్వతమ్మ బట్టలు తీసుకుని వస్తూ పై మీటర్ నుంచి జారి దొర్లుకుంటూ కింద పడింది తలకు దెబ్బ తగిలిందేమో విపరీతమైన రక్తస్రావం నుదుటి మీద కారుతోంది తల్లిని అలాంటి స్థితిలో చూసిన ప్రమీల బోరును ఎడి చేస్తోంది ప్రసాదరావు ఆమె రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని హాల్లోకి తెచ్చి అంబులెన్స్ కు ఫోన్ చేసి కారిన రక్తాన్ని తుడిచి తలకు కట్టుగట్టాడు పార్వతమ్మ అపస్మారక స్థితిలోనే ఉంది అంబులెన్స్ రాగానే హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లారు డాక్టర్ ఆమెను చూసి వెంటనే ఐసీయూలో జాయిన్ చేశారు కాసేపటికి డాక్టర్ వచ్చి తలకు బలమైన దెబ్బ తగిలింది బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ క్లాట్ అయింది వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాలి చాలా డబ్బు ఖర్చు అవుద్ది ఛాన్సెస్ మాత్రం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పాడు ప్రమీల బావురు మంది అన్నయ్యకి ఫోన్ చేయమంది ప్రసాదరావు ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా ఓకే డాక్టర్ మీరు ఆపరేషన్ చేయండి ఎంత డబ్బైనా పర్వాలేదు ప్రసాదరావు డబ్బులు కట్టడంతో వెంటనే ఆపరేషన్ చేసి ఇంకా నో ప్రాబ్లం షీ విల్ బి ఆల్రైట్ అని చెప్పాడు డాక్టర్ తల్లి గండం తప్పినందుకు సంతోషించిన ప్రమీలకు జ్ఞానోదయం అయింది తన తల్లి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటే మానవత్వ
తను మాత్రం అతని తల్లిని ఈసడించుకుంటూ ఆడిపోసుకుంటూ ఎంతో బాధ పెట్టింది తన ప్రవర్తనకు భర్త మనసు ఎంత క్షోభించిందో పశ్చాత్తాపంతో కుమిలిపోయింది ప్రమీల కన్నీళ్లతో తన పాదాలను పట్టుకుని క్షమించమని అడుగుతున్న ప్రమీలని రెండు చేతులతో లేవనెత్తి కళ్ళు తుడిచాడు అత్తగారు ఆపరేషన్ గే తన నగలమ్మి డబ్బు తెమ్మన్న భార్యను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు తన తల్లితో పాటు అత్తగారిని కూడా కంటిరెప్పలా చూసుకుంటూ సేవలు చేసింది ప్రమీల ఇన్నాళ్లు ఆమె మనసు నొప్పించినందుకు క్షమించమని అత్తగారి దగ్గర బోరును విలపించింది ఇక అత్తగారు ఊళ్ళో ఉండవలసిన అవసరం లేదని తమ దగ్గరే ఉండమని వేడుకుంది ప్రమీలలో వచ్చిన పరివర్తనకు అతని తల్లి పార్వతమ్మ ఎంతో సంతోషించారు అత్తను కూడా ఆమెల అమ్మలా ప్రేమగా చూసుకుంటున్న ప్రమీలను చూసి మనసారా అభినందించాడు ప్రసాదరావు ప్రతి స్త్రీ తన అత్తనే అమ్మ అనుకుంటే ఆ ఇల్లు స్వర్గతుల్యమవుతుంది ఏమంటారు థ్యాంక్ యూ